Một điều đáng nhớ, câu chuyện của Ronnie, khi còn là một su ba tơn trẻ tuổi, tôi đã được đưa đến Bombay và đang ở tại khu nhà của sĩ quan tại Cô Tông Green. Một hàng rào thép gai ngăn cách nhà ga với một con đường nhỏ dẫn đến trụ sở BPT. Nhiều lần, tôi quan sát thấy một cô gái xinh đẹp đang đi ở phía bên kia của quán rượu, cô ấy cực kỳ xinh đẹp và luôn mặc váy ngắn nên tôi phỏng đoán cô ấy mang trong mình dòng máu châu Âu. Hầu hết các cô gái Ấn Độ đều mặc áo ba lỗ hoặc sawa kamet, tôi đã gặp cô ấy nhiều lần và sau đó tôi nắm được người bạn thân nhất của mình, Joginder. Anh ta là nhân viên kỹ thuật và hỏi anh ta, bạn nhìn kìa, có một cô gái mà tôi nhìn thấy đang đi bộ bên ngoài hàng rào về phía văn phòng BPT, bạn có thể biết cô ấy là ai không? Joginder đã hứa và nói với tôi rằng cô ấy đến từ qua và có tổ tiên là người bồ đào nha. Anh ta cũng tiết lộ tên của cô ấy là Rosi Ferraro và cô ấy đang làm việc tại văn phòng. Anh ấy còn nói với tôi rằng cô ấy đang tham gia lớp học luật buổi tối tại trường cao đẳng KC, tôi lập tức lên kế hoạch gia nhập trường cao đẳng luật KC, tôi gia nhập trường đại học và ngay ngày đầu tiên, tôi đã cố gắng xác định vị trí Rosi đang ngồi. Tôi thấy cô ấy đang ngồi trong một góc. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra suôn sẻ và tôi không thể không nhận ra rằng cô ấy gần giống Bly Bardot. Cô ấy là một nữ diễn viên đến từ thời đại khác nhưng tôi đã xem những bức ảnh của cô ấy khiến tôi say đắm, lớp học kết thúc lúc 8 giờ tối và trong khi đi ra ngoài, tôi hỏi Rosie liệu cô ấy có phiền khi tôi đưa cô ấy về nhà không, làm thế nào bạn sẽ thả tôi, cô ấy hỏi. Tôi có một khẩu Royal Enfield Bullet, được rồi, cô ấy trả lời, chúng tôi đi bộ đến chiếc xe máy và chiếc xe đạp trở nên sống động chỉ với một cú đá. Tôi đưa cô ấy đến Marine Drive và đồi Malabar. Sau đó tiếp tục đi xuống bên ra bên sen, có một quán cà phê tuyệt vời nhìn ra biển. Cả hai chúng tôi ngồi đó và nói chuyện và bàn luận về những điều vô tận. Cô ấy kể mọi thứ về bản thân cũng như ông của cô ấy là người Bồ Đào Nha và như vậy. Cô ấy có quyền nhập cảnh vào Bồ Đào Nha. Điều này thật khó chịu nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ không đi. Một ngày nọ, tôi đưa cô ấy sau giờ học trên đồi Malaba đến nhà hàng Pasi. Chúng tôi gọi hải sản cùng với bia và sau đó Rosie hỏi tôi, chào Ronny, bạn có thể đưa tôi đến dàn khoan dầu không? Đó sẽ là một trải nghiệm ly kỳ, tôi suy nghĩ một lúc và trả lời, tôi sẽ cố gắng vì chỉ những người được vĩ quyền mới được phép đi đến các dàn khoan. Chắc chắn bạn có thể quản lý nó, sau bữa ăn tối, cô ấy đã trao cho tôi một nụ hôn và dấu vết đó. Tôi ngay lập tức liên lạc với Joginder và nói với anh ta rằng tôi muốn đưa Rosie đến dàn khoan dầu. Bạn không thể làm điều đó, anh bạn, anh ta trả lời, chỉ một người được vĩ quyền mới được phép đi du lịch và làm thế nào bạn sẽ cho phép cô ấy đi du lịch, bạn là người cho phép. Tôi đáp, tại sao bạn không lên kế hoạch bay? Tôi sẽ yêu cầu Rosie tham gia một chuyến bay tổng thể và sau đó đưa cô ấy đến dàn khoan dầu. Ngày hôm sau, tôi đưa Rosie đến sân bay Yuhu và trong phòng phi hành đoàn bảo cô ấy thay đồ và bắt đầu bay. Cô ấy hơi do dự và cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô ấy. Tôi nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không nhìn, tôi quay đi nhưng đang đối diện với một tấm gương lớn và tôi có thể nhìn thấy Rosie trong đó. Cô ấy lột bỏ quần áo của mình và bay vào tổng thể và điều đó cũng cố ý kiến của tôi rằng cô ấy không kém Bray bát đốt. Cô có một đôi chân đáng yêu nhất và vòng ba phẳng tuyệt đối với làn da trắng trong, tôi nhớ ba chúng tôi đã vào trực thăng và nhanh chóng bay trên biển Ả Rập. Đó là một chuyến bay phấn khích và sau khoảng 45 phút bay, Tôi có thể quan sát được dàn khoan dầu và từ từ đưa trực thăng xuống. Tôi dừng máy và chúng tôi đến phòng phi hành đoàn để ăn nhẹ. Khi chúng tôi đang nhai bánh mì thịt nguội, một trong những người giám sát đến và nói, tôi đã bảo đảm máy bay trực thăng vào neo bê tông bởi vì tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có thể bay trở lại hôm nay, tại sao, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, có một cơn bão đang tan chảy và biển sẽ động và cũng sẽ có mưa và gió mạnh. Và bạn sẽ không thể quay trở lại. Vì vậy tôi sẽ mở khóa hai phòng và tôi hy vọng ba người có thể quản lý. Chúng tôi ra khỏi phòng của phi hành đoàn và bên ngoài chúng tôi có thể thấy động lực thu thập gió mùa. Tôi nhớ Rosie đã gợi ý rằng tôi và Joginder có thể ở chung nhà và cô ấy có thể ở trong phòng đơn. Tuy nhiên, Joginder đã hút vào và như một người bạn thực sự nói, không. Tôi đang bị sổ mũi và ho và thích ở một mình, vì vậy cả hai có thể sử dụng căn phòng lớn hơn. Chúng tôi đã uống rượu và có một bữa tối tuyệt vời. Khi mọi thứ đều tự do, bạn có xu hướng làm quá mức. Chúng tôi uống ngay cả sau khi ăn tối và trở về phòng. 
Rosie lúng túng nhìn tôi khi cô ấy chỉ bay trên tổng thể và tôi cũng vậy, đừng lo lắng, tôi nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa, cô ấy nói, bạn đã thấy tôi rồi, làm sao bạn biết, bạn đang nhìn vào gương, khi Rosie cởi bỏ tổng thể, vẻ đẹp như sợi đốt của cô ấy càng tỏa sáng. Thật trắng và tinh khiết như tuyết trắng. Bây giờ cô ấy đang khỏa thân trong ánh đèn ngoại trừ bộ đồ lót bằng vải bông theo màu đen được giữ bởi một chiếc Ela. An affair to remember, Ronnie's tale, as a young subaltern, I was posted to Bombay and was staying at the officer's mess at Cotton Green. A barbed wire fence separated the station from a small road leading to the BPT headquarters. Many a time, I would observe a beautiful girl walking on the other side of the barbed wire, she was extremely beautiful and always wore short skirts so I surmised that she had European blood in her. Most Indian girls wear a trouser or shower kameez. I saw her many times and then I got hold of my best pal. Jogindar. He was the engineering officer and asked him, Look pal, there's a girl I see walking outside the fence towards the BPT office, could you find out who she is? Jogindar promised and conveyed to me that she is from Goa and has Portuguese ancestry. He also disclosed her name as Rosie Ferreo and that she was working at the office. He further told me that she was attending evening classes in law at the KC College. I immediately made a plan to join the KC College of Law as well. I joined the college and on the very first day, I tried to locate where Rosie was sitting. I found her sitting in a corner. The first meeting went smoothly and I couldn't help observing that she almost looked like Bridget Bardot. She is an actress from another era but I had seen her pictures that captivated me. The class was over at 8 p.m. and while walking out I asked Rosie if she would mind that I drop her home. How will you drop me? She asked. I have a Royal Enfield bullet, okay. She replied, we walked to the motorbike and the bike sprung to life with one kick. I took her to Marine Drive and the Malabar Hill and then continued down to the Bandra Bandstand, there is a wonderful cafeteria overlooking the sea. We both sat there and talked and discussed endless things. She told everything about herself as well as her grandfather was Portuguese and as such, she had the right of entry to Portugal. This was disconcerting but I hoped she wouldn't go, one day, I took her after classes up the Malabar Hill to the Parsi restaurant. We ordered seafood along with beer and then Rosie asked me, Hi Ronnie, can you take me to the oil rig? It'll be a thrilling experience, I thought for a moment and replied, I will try because only authorized people are supposed to travel to the rigs, surely you can manage it, after the dinner, she gave me a kiss and that sealed it. I immediately accosted Jogandar and told him that I wanted to take Rosie to the oil rig, you can't do it, man, he replied, only an authorized person is supposed to travel and how are you going to authorize her travel? You are the person to authorize, I replied, tongue in cheek, why don't you make a flight plan? I will ask Rosie to get into a flying overall and then take her to the oil rig, the next day I brought Rosie to Juhu airport and in the crew room told her to change and get into the flying overall. She was a bit hesitant in sensing her reluctance, I said, don't worry, I won't look, I turned away but was facing a large mirror and I could see Rosie in it. She stripped her clothes and got into the flying overall and it reinforced my opinion that she was not less than Bridget Bardot. She had the loveliest legs and absolutely flat midriff with clear white skin, I remember we three got into the chopper and soon were airborne over the Arabian Sea. It was an exhilarating flight and after about 45 minutes of flying, I could observe the oil rig and slowly brought the chopper down. I brought the machine to a halt and we went over to the crew room to have some snacks. As we were munching the ham sandwiches, one of the supervisors came and said, I have secured the helicopter to the concrete moorings because I don't think you'll be able to fly back today. Why, what is the matter? I asked, there is a storm brewing and the ocean will be rough and there will be rain and strong winds as well and you won't be able to go back so I'm going to unlock two rooms and I hope you three can manage, we came out of the crew room and outside we could see monsoon gathering momentum. I remember Rosie suggesting that I and Jogandar could shack up and she could stay in the single room. Jogandar however butted in and like a true friend said, no, I am having a runny nose and some cough and like to be alone. So you both can use the bigger room, we drank wine and had a wonderful dinner. When everything is free you have a tendency to overdo. We drank even after dinner and retired to the rooms. 
Rosie was looking at me awkwardly as she had only the flying overall on and so had I. Don't worry, I said, nothing is going to happen. Anyway, she said, you have already seen me. How do you know? You were looking into the mirror. As Rosie removed her overall, her incandescent beauty shone. So white and pure like snow white. She now stood nude in the lamplight except for her black embroidered cotton lingerie which was held up by an Ella. An affair to remember, Ronnie's tale, as a young subaltern, I was posted to Bombay and was staying at the officer's mess at Cotton Green. A barbed wire fence separated the station from a small road leading to the BPT headquarters. Many a time, I would observe a beautiful girl walking on the other side of the barbed wire, she was extremely beautiful and always wore short skirts so I surmised that she had European blood in her. Most Indian girls wear a trouser or shower kameez, I saw her many times and then I got hold of my best pal. Jogindar. He was the engineering officer and asked him, look pal, there's a girl I see walking outside the fence towards the BPT office, could you find out who she is? Jogandar promised and conveyed to me that she is from Goa and has Portuguese ancestry. He also disclosed her name as Rosie Ferreo and that she was working at the office. He further told me that she was attending evening classes in law at the KC College, I immediately made a plan to join the KC College of Law as well. I joined the college and on the very first day, I tried to locate where Rosie was sitting. I found her sitting in a corner. The first meeting went smoothly and I couldn't help observing that she almost looked like Bridget Bardot. She is an actress from another era but I had seen her pictures that captivated me. The class was over at 8 p.m. and while walking out I asked Rosie if she would mind that I drop her home. How will you drop me? She asked. I have a Royal Enfield bullet, okay? She replied. We walked to the motorbike and the bike sprung to life with one kick. I took her to Marine Drive and the Malabar Hill and then continued down to the Bandra Bandstand, there is a wonderful cafeteria overlooking the sea. We both sat there and talked and discussed endless things. She told everything about herself as well as her grandfather was Portuguese and as such, she had the right of entry to Portugal. This was disconcerting but I hoped she wouldn't go, one day, I took her after classes up the Malabar Hill to the Parsi restaurant. We ordered seafood along with beer and then Rosie asked me, Hi Ronnie, can you take me to the oil rig? It'll be a thrilling experience, I thought for a moment and replied, I will try because only authorized people are supposed to travel to the rigs, surely you can manage it, after the dinner, she gave me a kiss and that sealed it. I immediately accosted Jogandar and told him that I wanted to take Rosie to the oil rig, you can't do it, man, he replied, only an authorized person is supposed to travel and how are you going to authorize her travel? You are the person to authorize, I replied, tongue in cheek, why don't you make a flight plan? I will ask Rosie to get into a flying overall and then take her to the oil rig. The next day I brought Rosie to Juhu Airport and in the crew room told her to change and get into the flying overall. She was a bit hesitant in sensing her reluctance, I said, don't worry, I won't look. I turned away but was facing a large mirror and I could see Rosie in it. She stripped her clothes and got into the flying overall and it reinforced my opinion that she was not less than Bridget Bardot. She had the loveliest legs and absolutely flat midriff with clear white skin, I remember we three got into the chopper and soon were airborne over the Arabian Sea. It was an exhilarating flight and after about 45 minutes of flying, I could observe the oil rig and slowly brought the chopper down. I brought the machine to a halt and we went over to the crew room to have some snacks. As we were munching the ham sandwiches, one of the supervisors came and said, I have secured the helicopter to the concrete moorings because I don't think you'll be able to fly back today. Why, what is the matter? I asked, there is a storm brewing and the ocean will be rough and there will be rain and strong winds as well, and you won't be able to go back so I'm going to unlock two rooms and I hope you three can manage. We came out of the crew room and outside we could see Monsoon gathering momentum. I remember Rosie suggesting that I and Jogandar could shack up and she could stay in the single room. Jogandar however butted in and like a true friend said, No, I am having a runny nose and some cough and like to be alone. So you both can use the bigger room, we drank wine and had a wonderful dinner. When everything is free you have a tendency to overdo. We drank even after dinner and retired to the rooms. Rosie was looking at me awkwardly as she had only the flying overall on and so had I, don't worry, I said, 
nothing is going to happen, anyway, she said, you have already seen me, how do you know, you were looking into the mirror, as Rosie removed her overall, her incandescent beauty shone. So white and pure like snow white. She now stood nude in the lamplight except for her black embroidered cotton lingerie which was held up by an Ella.